நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக தீபா மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் சமையல் செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ரெசிபி செய்ய போறீங்க இன்னைக்கு வந்து பயங்கர ஹெல்தியான ரெசிபி பயங்கர ஓகே ஹெல்தியான ரெசிபி போக வந்து வெயிட் லாஸ் இப்ப எல்லாரும் வெயிட் லாஸ் வெயிட் லாஸ் போறாங்களா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வெயிட் லாஸ் ரெசிபி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கொள்ளு குழம்பு கொள்ளு சாலட் ஹாய் சூப்பர் ஓகே சார் அப்போ நீ கொள்ளு வச்சு ரெண்டு ரெசிபியும் ஆமா பண்ண போறீங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் சாலட் இல்ல குழம்பா ஃபர்ஸ்ட் குழம்பு பண்ணிரலாம் கொள்ளு வந்து நம்ம ஊற வச்சிட்டோம் ஊற வச்சு பிரஷர் குக் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிறது இந்த கொள்ளு சோ இப்போ வந்து சமைக்க ஆரம்பிச்சிரலாம் குழம்பு வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த மொச்சை மொச்சை கொட்டெல்லாம் போட்டு குழம்பு வைப்போம்ல அதே தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம கொள்ளு சேர்த்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே அதான் இதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேறு பெருசாக வேறு எதுவும் கிடையாது பட் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்தி எல்லோரும் வந்து இந்த இப்போ வந்து ஓட்ஸு ஓட்ஸ் சாப்பிட்றாங்கல்ல ஓட்ஸு சாப்பிட்றதுக்கு பதில் இது வந்து கொள்ளு வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஹோலாக நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால ரொம்ப ஹெல்தி கூட அது போக இது நம்ம ஊர் ஃபுட்டும் பாத்திரம் வந்து சூடாயிடுச்சு என்ன சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா கடுகு ஜீரகம் கருவேப்பில இதெல்லாம் சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஸோ இந்த கொள்ளு குழம்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு சீரகம் கருவேப்பில சேர்த்தாங்க வெங்காயம் போட்டு வதக்கிட்டு இருக்காங்க கொள்ளை வந்து நல்லா ஊற வச்சு அதை வந்து குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்காங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா ப்ரௌனாக வதங்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தேங்காய் ஜீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோம் ஓகே தேங்காய் தண்ணி வேணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட தக்காளி சேர்த்துக்கும் தக்காளி வந்து நல்ல ஜூஸ் பதம் வர்ற அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் இது கூட முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய்லாம் சேர்த்துக்கலாம்
இப்போ இது கூட நம்ம மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மல்லித்தூள் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் அந்த குழம்பு கன்சிஸ்டன்சி வரும் நமக்கு வத்தல் பொடி யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தண்ணி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி தேவை இருக்காது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம கொள்ளு வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸஸாகவே ஊற்றி நம்ம பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணியும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே நம்ம வந்து கரெக்டாக வேக வச்சதுனால தண்ணி வந்து கரெக்டாக இதாகிடுச்சு கொள்ளு சேர்த்துக்குவோம் முருங்கைக்காயும் கத்திரிக்காய் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மல்லித்தூள் கொஞ்சம் நிறையாவே சேர்த்துருக்காங்க அது பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கினாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு கொள்ளை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது கூட வந்து நம்ம தேங்காய் ஜீரகம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துப்போம் உப்பு இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு வேக விடலாம் எவ்வளோ நேரம் வைக்கலாம் இது வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் சீக்கிரம் வெந்துடும் நம்ம கொள்ளு வந்து ஏற்கனவே வேக வச்சு தான் போட்டிருக்கோம் முருங்கைக்காய் மட்டும் வேகணும் முருங்கைக்காய் வேகிறதுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி ரொம்ப ரொம்ப டைம் எடுக்காது இதே வந்து நீங்கள் திருப்பி ப்ரெஷர் குக்கரில் கூட பண்ணியிருக்கலாம் பண்ணோன்னா அது இதே ப்ராசஸ்ஸு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா மேம் கண்டிப்பாக குழம்பு வந்து ஓரளவுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து புளியை வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஊற வச்சு அந்த புளியை வந்து உள்ள ஊற்றிக்கலாம் இந்த குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபுல் வெஜ்ஜில் பண்ணுறோம் இதில் வந்து நான்வெஜ் ஆப்ஷனும் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கருவாடு சேர்த்துக்கலாம் இதே கொள்ளு போட்டு கருவாடு இதே கொள்ளு போட்டு ஃபைனலாக லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கருவாடு போட்டு இறக்கிறோம் ஸோ புளி விட்டு எவ்வளோ நேரம் விடலாமா புளி விட்டு மறுபடியும் வந்து மூடி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம விடலாம் ஏன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் அந்த புளி வாடை வந்து போயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் அந்த டைமில் நம்ம சாலட் ரெடி பண்ணிடலாம் பவுல் கேரட் 
கேரட் வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் பொடியாக நறுக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சோம்பேறியாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குன்னா துருவி போட்டுக்கலாம் அது வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் வெள்ளரிக்காய் ஏன்னா நம்ம ஆனால் நறுக்கி இருக்கிறதுனா நம்ம சாப்பிட்ருவோம் குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி துருவி துருவி போட்டுட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் மேலே வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இது கூட உப்பு துருவி வச்சிருக்கிற முட்டைக்கோஸ் இது வந்து நல்லா துருவுனது நம்ம வேக வைக்கவோ எதுவுமோ பண்ணல எல்லாமே வந்து பச்சை காய்கறிகள் தான் சேர்த்துருக்கோம் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் இது கூட வேக வச்சிருக்கிற கொள்ளு கொஞ்சமா லெமன் ஜூஸ் ஆலிவ் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா அப்புறம் வந்து பொடிசா நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் ஸோ இந்த கொள்ளை சாலட்க்கு கொள்ளை நல்லா ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க ஒரு பவுலில் வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண கேரட்டு அதுக்கப்புறம் வெள்ளரிக்காய் சேர்த்துருக்காங்க கேபேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்காங்க மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்காங்க அதோடு வந்து கொஞ்சம் லைம் ஜூஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க கொத்தமல்லி சின்னதாக கட் பண்ண வெங்காயம் சேர்த்துருக்காங்க அண்ட் முக்கியமாக வந்து ஆலிவ் ஆயில் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றியிருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஆஃபீஸ் போகிறவங்கெல்லாம் காலையில் லன்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணுவோம் ஸோ ஆஃபீஸில் போய் அந்த வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் இந்த பிரேக் டைம்லலாம் கொறிக்கிறதுக்கு போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி கொறிக்கிற டைமில் இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்காக இருக்கும் ஓகே குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல கட்டியான பதத்துக்கு வந்துருச்சுல ஆமா கொள்ளு குழம்பு கொள்ளு சாலட் ரெடி சாப்பிட்டு சொல்லுங்க எப்படி இருக்கீங்க தேங்க்யூம்மா இன்னைக்கு தீபா மேம் நமக்காக ஆரோக்கியமான கொள்ளு கொள்ளு வச்சு ரெண்டு ரெசிபி செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய சுவை எல்லாம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பிரமாதம் மேம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு ஸோ இப்போ எல்லாருமே நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன அப்படி ஹெல்த் கான்ஷியஸ்க்காக கொள்ளு சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஈவன் அது படித்த தண்ணிலாம் கூட வேக வச்ச தண்ணி அதெல்லாம் கூட படித்த தண்ணி வந்து என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சமாக வந்து ஜீரகத்தூள் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் உப்பு அது போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி குடித்தோன்னா வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை 
காலையில் காலையில் குடித்தோம்னா வந்து பயங்கர அந்த வெயிட் லாஸோட இது வந்து நம்மளே ஃபீல் பண்ணலாம் ஓகே சூப்பர் அப்போ இனிமேல் வெறும் தண்ணி குடித்தவங்க இனிமேல் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சுடுவாங்க ஸோ குழம்பினுடைய டேஸ்ட்டும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது இப்போ அடுத்து சாலட் பார்க்கலாம் பிரமாதமாக சாலட் வந்து எல்லாருமே வந்து விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு விஷயம் தான் ஈவன் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆகட்டும் நீங்கள் சில மாதிரி ஒரு பிரேக்கில் சாப்பிட்றதுக்கான ஒரு குயிக் ஸ்நாக் ஆகட்டும் விரும்பி சாப்பிட்றது அதில் நீங்கள் ஹெல்த்தியான கொள்ளையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கீங்க யூஸ்வலாக வந்து பயிர் வகைகள்லாம் நம்ம சேர்த்து சாலடில் சாப்பிடுவோம் ஸோ கொள்ளோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது இன்னும் அது நமக்கு ஒரு ஹெல்த்தி வேர்ஷன் ஆகிடுது ஸோ ரெண்டுனுடைய ரெசிபி டேஸ்ட்டும் பிரமாதமாக இருந்தது ஆரோக்கியமான இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ கொள்ளு குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் கடுகு சீரகம் கருவேப்பிலை வெங்காயம் தேங்காய் முருங்கைக்காய் கத்தரிக்காய் மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் கொள்ளு உப்பு புளிக்கரைச்சல் கொள்ளு குழம்பு செய்யும் முறை ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடுகு சீரகம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நன்கு பொறிய விடவும் பிறகு வெங்காயம் சேர்த்து நன்கு வதக்கவும் வெங்காயம் வதங்குவதற்குள் மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் துருவல் சீரகம் சேர்த்து சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி விழுதாக அரைத்தெடுக்கவும் வெங்காயம் நன்கு வதங்கிய பிறகு அதில் தக்காளி சேர்த்து நன்கு வதக்கவும் பிறகு முருங்கைக்காய் கத்தரிக்காய் மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து பச்சை வாசம் போகும் வதக்கிக் கொள்ளவும் பிறகு சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி வேக வைத்த கொள்ளை சேர்த்து கிளறவும் இதோடு அரைத்து வைத்திருக்கும் மசாலா கலவையையும் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மூடி வைக்கவும் ஐந்து நிமிடம் கொதி வந்த பிறகு புளி கரைச்சல் சேர்த்து மீண்டும் கொதிக்கவிட்டு இறக்கினால் சுவையான கொள்ளு குழம்பு தயார் கொள்ளு சாலட் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் கொள்ளு கேரட் வெள்ளரிக்காய் முட்டைக்கோஸ் கொத்தமல்லி உப்பு மிளகு தூள் ஆலிவ் ஆயில் எலுமிச்சை சாறு வெங்காயம் கொள்ளு சாலட் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் துருவிய கேரட் வெள்ளரிக்காய் கொத்தமல்லி உப்பு முட்டைக்கோஸ் மிளகுத்தூள் வேக வைத்த கொள்ளு ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்து இதோடு சிறிதளவு எலுமிச்சை சாறு வெங்காயம் சேர்த்து பரிமாறினால் சுவையான கொள்ளு சாலட் தயார் ஓகே விவர்ஸ் இன்றைக்கு நமக்காக தீபா மேம் ரெண்டு வகையான ஆரோக்கியமான சமையல் செஞ்சு கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்